ni maisha class kwa siku nyingine wakati mwingine karibu naitwa Dina Marius na maisha class unakuwa unaitazama kupitia YouTube yetu ya Dina Marius TV ambao unaweza pia kusubscribe ili uwe unapata yani kipindi kikiingia tu wewe kwenye simu yako unaona kabisa Dina Marius TV kumeuploadiwa kitu unaingia moja kwa moja unatazama kwa hiyo subscribe pale juu ili uwe unapata maisha class kila inapokuwa ina ina ina, ina imeingizwa katika TV yetu. Sasa uh, mimi naongea sana na watu, nina marafiki wengi, ninaowajua, nisiowajua. Uh, Ninaoshati nao, wanaonipigia simu kwenye social media, wanakudia, mianze direct message, uje kuwaona, sometimes unakuja kukutana nao. Uh, hivi karibuni nimefungua kaji sehemu kangu ka chakula. Sinajua tena lazima lazima ujishughulishe kwa mambo mbalimbali yanayowezekana. Kwa hiyo nimefungua stamu yangu ya chakula pale. Kupika ni kitu kingine napenda. Kwa hiyo nikasema uh, watu wengi wakawa wananiambia Dina kwa nini usio unafungua sehemu ya chakula? Sometimes vile vyakula unapika gani nyumbani unatupostia. Tunapenda kula. Kwa nini usifungue sehemu tuje kula? So, na mimi nikasema why not? Na hiyo ni extra income kwangu mimi. Umeona ni hela nyingine ya ziada ambayo unaipata kwa ajili ya kuendesha maisha yetu ya kila siku mimi na familia na hata ndugu jamaa na marafiki pia sasa nikiwa pale watu wengi wanakuja kunifata oh dadina tumefai kuja tumekula kwa na mimi napata muda wa kuchat nao tunaongea vitu kadha wa kadha sasa kuna siku akaja dada mmoja huwa tumechat naye for kama miaka minne hivi tuna chat lakini hatujawahi kuonana ndio kama amekuja for the first time amekula na alikuwa na hamu sana ya kukana mimi kuongea kwa tukao tunaongea mambo mengi nikamshauri vitu vingi ambavyo naweza ananiuliza maswali na mjibu na swahili na hili na hili ikafika sehemu ambayo akaniambia kuna kitu kina ni disturb sana akaniambia dina mimi nimeajiriwa na mshahara wangu sio mkubwa lakini mshahara wangu huo ukitoka ninasaidia ndugu zangu nasomesha mdogo wangu na mimi mwenyewe niweze kuishi kodi na matumizi hapa na pale. Kwa hiyo nashindwa kufanya vitu vyangu vingine mwenyewe binafsi. Labda natamani nianzishe biashara fulani. Hata mtaji sio mkubwa, ni mtaji mdogo lakini nakuta siwezi kuwa nao kwa sababu hela hamna ninachobakiza. Lakini kubwa nina daftari, yani nina kidaftari kabisa naandika. Nikianza kuandika nikija kupiga hesabu, nakuta nimetumia pesa nyingi sana kusaidia ndugu ikifika mwisho wa mwezi simu zinaita eh mama za siku hivi na hivi sasa kuna hiki na hiki na hiki na hiki sasa mimi alafu moyo wangu unakuwa mgumu kutokusaidia naona kwamba ninawajibika kusaidia nikamwambia unasaidia ukijisikia vizuri ama unasaidia ukiwa unaona una mzigo akaniambia dina naona nina mzigo mpaka najiuliza hamna ndugu wengine nashindwa kufanya vitu nashindwa kuendelea yani nashindwa kusogea paka saa nyingine natamani hata niache kazi naona kama ajira imekuwa shida yani mtu yani nateseka nayo naangaika niweze kujisogeza mimi lakini nakuta sisongei nikamwambia unataka kuacha kazi kwa sababu ya ndugu kuona wana kuomba pesa sana utatui shida zao au unataka kuacha kwa sababu ya ajira ulipenda na mimi napenda kazi yangu lakini naiona kama ndio inakuwa ina, ndio mwanzo wa matatizo mengi na nashindwa kukataa ninapoomba msaada nikamwambia sikiliza my friend Mungu ametubariki ametupa vitu ametupa uwezo na nafasi kupitia hizo hizo kuna wengine wanatakiwa kuinuka si ndio kwa sababu Mungu haji hapa akamsaidia yule na yule kwa kumuona anatumia watu kwa kama kupitia wewe ndugu zako wanasaidika ni vyema na pia ni baraka lakini ikifika wakati ikawa sasa ni mazoea kila mwisho wa mwezi mtu huyo huyo anakutafuta yule anakutafuta kiole akamwambia dina hata salamu hamna inayopigwaga inayo simu ya, ku, ya kusalimiwa dada za siku e, unaendeleaje hata mtu anijulia hata hali hata ajue mimi naishije na kulaje na endaje yeye ananipigia simu akiwa na matatizo nikamwambia sasa ndugu zetu tunawapenda lakini ifike wakati na wewe usijibebeshe mziko sometimes watu wana tabia ku take people for granted anajua fulani nikimwendea na hiki na hiki na hiki atanipa fulani nikimwendea na hiki na hiki atanipa Nikamwambia it doesn't mean kwamba ndugu zako wanakupenda sana. Kinachojaliwa ni ule msaada ambao unapatikana kutoka kwako. Embo mwezi huu sitisha. Alafu tuone nini kitatokea. Sitisha tu kama miezi miwili. Wakikupigia simu waambie jamani mimi mwenyewe nimebanwa mambo magumu. Akaniambia ni kweli dina hata kodi yenyewe natakiwa kulipa ya miezi sita inayokuja. Itakuwa nikamwambia sikiza. Ukipigiwa simu 
waambie mimi mwenyewe nina matatizo ila yani siina sioni nimetatua changamoto basi hivyo ningekuwa polisi basi tukaja tukaagana nikamwambia utani utakuwa unanipa feedback akaondoka kama wiki mbili leita akanipiga anambia ninaweza amini ndugu zangu kama wawili walinipigia simu anaomba niwasaidie nikaeleza ulichonieleza lakini two days baadaye naanza kupigiwa simu na ndugu wengine wengine yani wewe mtoto sikizo umekuwa na roho mbaya usaidi ndugu tabia mbaya acha uchoyo si nina nini umeanza kuwa una maringo ni eh, nikaanza kuambiwa maneno yani simu zinaingia na kutoka hivi nikasema siku zote nimekuwa nawasaidia leo hii nimewaambia mimi mwenyewe nina matatizo yangu na shida zangu tayari nimesha kuwa labeled na roho mbaya sisaidi ndugu maneno yanaanza kusambaa sasa naona wanasambaza maneno mabaya ili mimi nianze kuonekana mtu mbaya nikamwambia usijali kwanza ni vyema imetokea hivyo ili ujue hata unaowasaidia una wanakuja kwako kwa msaada tu ama wana upendo na wewe kwanza walitakiwa ulivyoambia una matatizo eh hey, jamani nini tena usi ndio walitakiwa waulize hey, umepatwa na nini shida gani ah oh sasa mtu hapo hapo anaenda kuyazusha kikubwa ni kwamba kilichokuwa kinahitajika kwako ni msaada tu lakini leo hii ukipata matatizo ukipata shida watu naweza hata usiwaone nikamwambia wewe pambana angalia maisha yako yaangaikie maisha yako usibebe mzigo mpaka unataka kukata roho alafu msaada nao uki, usizidi uwezo na kusaidia sana kupitiliza mpaka unapitiliza una, 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 una uwezo ni dhambi umeona sasa dhambi inayokuja unaanza kulalamika unaanza kuteseka unaanza kunungunika hiyo nayo dhambi kusaidia unapoweza vingine kama uwezi acha wakatafute msaada kwingine lakini wanarudi kwako 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 kwa sababu wanakuja kuchota tu hauna no yani we ni yes yes person yes yes huku moyoni umebeba mzigo unaumia kwa hiyo basi yule dada akanishukuru aka, aka akaniambia ni katika hilo umenisaidia sana na na akili sasa hivi nitaanza kutafuta hata biashara ya kufanya niwe na kipato kingine cha pembeni hata kama baadaye naweza kumsaidia mtu basi niwe nimejijenga hasa hata hichi ninachokipata na shindwa kujijenga na shindwa kusogea sana nitamsaidia naye kwa hiyo unakuwa ni mzigo kwa ndugu zangu unayeangalia maisha class kama una moyo wa huruma na upendo saidia kama una uwezo na unaweza usibebe mzigo sana ndugu zetu tunawajali tunawapenda lakini kuna wengine anachojali ni ule msaada unaompa tu upendo huo na wewe hana mateso yako unavyopata hiyo hela unavyonyanyasika hataki hata kujua pia anachotaka tu ni huo msaada unaona kama huyu binti ameukatisha tu tayari kashaanza kusemwa na simangwa na zushiwa na maneno kwa wema wote alo ufanya wa miaka nenda rudi siku moja tu umevuruga hayo yote maana ni kwamba people don't love you hivyo unavyoishi wanapenda kile ambacho wanakipata kutoka kwako once kimebadilika yani unaanza kuona true colors style hiyo ni maisha class na tukutane tena wakati mwingine endelea kusubscribe Dino Marius TV endelea kutembelea ili tuendelee kupashana habari kujifunza na kukumbushana vitu mbalimbali katika maisha yetu ya kila siku kupitia maisha class